Muchísimas gracias, señor Carrillo, por su intervención. Y ahora es el turno del doctor Diego Ramírez, CEO de Wakegrub. Le damos una especial bienvenida. Aló. Bueno, muchas gracias. Eh, primero, pues disculpa por los tenis. Sí, tenis blanco es una falta de respeto para ustedes, pero ayer tuve un pequeño náufrago y los tenis que me traía negros para estrenar, no me los pude poner el día de hoy. Pensé que íbamos a salir en RCN, Caracol, con un náufrago que tuvimos ayer. Eh, gracias a la Andy, muy especial. Esta invitación, los tenis están buenos, eh, una invitación exageradamente maravillosa, la he pasado muy bien. Ayer a las 10 y media, 11 de la mañana ya había justificado mi venida a este encuentro. Cuando pusieron un video que hablaba de la inclusión de las personas con discapacidad, estaba allí como una magdalena llorando. Inmediatamente puse un mensaje a la empresa y dice, tenemos que trabajar en este proceso. Y a Bernie, pues unas felicitaciones enormes, porque creo que nos dejó muy sensibilizados en que realmente no hay discapacidades y no hay muchas capacidades. Entonces, de verdad que los invito, de verdad que esta motivación a Bernie, a la Andy, a la OIT, que fue el mensaje más lindo y extraordinario que me llevo de, esta linda, de este lindo encuentro. ¿Qué les queremos contar hoy? Pues también como dice en las dos intervenciones anteriores, hablábamos de algo que se viene y es el tema de cómo mejoramos la calidad de vida de los trabajadores. Y hoy en día las tecnologías pues apuntan a que debemos tenerlas en cuenta para poder trabajar en lo que nosotros denominamos factor humano. Y para poder trabajar en lo que se llama factor humano, pues hoy el tema de la realidad virtual, como lo acaba de hablar el ingeniero Carrillo de la Drummond, y también en 3M, pues todos estamos ya hablando de temas de realidad virtual. Nosotros venimos a contarles de un tema de realidad virtual inmersiva. Y la realidad virtual inmersiva es la que nos permite trabajar en el factor humano, porque en el factor técnico trabajamos demasiado. Incluso voy a decir algo aquí jocoso, pero 3M, que es una exposición, vende los equipos más maravillosos y creemos que la solución es equipos de protección personal. Esa es gran parte de la solución. Si yo tuviera trabajadores muy conscientes que respetaran el riesgo, pues seguramente podría tener menos equipos de protección personal, porque a veces creemos que la solución está ahí. También es parte de la solución y es gran parte del proceso, pero trabajar en lo humano es lo más importante. Este loguito que puse acá, y es el que está, ¿cómo es que se señala? Este que está acá, Bernie, recuérdame el nombre. Símbolo Internacional de Accesibilidad. Y lo puse ahí porque ayer le preguntaba a Bernie que por qué cuando sacábamos una vacante no se presentaban personas con discapacidad. Y decía pues que era, y él nos lo explicó ayer, no lo entendían. Ahora nosotros ya tenemos el símbolo de la accesibilidad que va a estar en nuestra página y en todas nuestras vacantes, que es el mensaje para que estas personas también se presenten a los procesos. Entonces Bernie, nuevamente, de verdad que muchas gracias, me voy encantado con ese mensaje que diste ayer. Gracias. Eh, vamos a hablar aquí sobre todo de un tema que nos apunta mucho y es cuando nosotros hacemos para poder entender mejor las cosas. Siempre el tema experiencial es lo que más nos va a llevar a que entendamos mejor las cosas y respetemos muy bien lo que se llama el riesgo. Todas las personas que estamos acá, llevamos muchos años trabajando en prevención de riesgos. Yo llevo 20 años, no, perdón. Desde el año 1994, cuando salió el decreto ley 1295, inicié como director comercial en una ARL. Y ya me quedé ahí en el tema y hoy trabajamos en una empresa de consultoría apasionados por esto que dice arriba, que cuidar vidas es el objetivo de la prevención de riesgos laborales. Pero lo que más le comentamos a nuestros trabajadores, este mensaje, el cual me encanta, y es que siempre le decimos que el trabajo es para ganarse la vida, no para perderla y empezar a trabajar en ese tema de la conciencia de las personas. 
modelo de aprendizaje, aquí no me voy a quedar, vamos a hablar mucho de la parte experiencial, que es donde está como el 70%, donde las personas se vuelven más hábiles en sus procesos para entender eso. Acá hay un tema que habla rápidamente, que la retención del conocimiento, el 90%, en las 24 horas se queda la retención cuando hacemos las cosas, y un 30% cuando lo escuchamos, lo leemos. Parte de lo que decía el ingeniero ahorita de la Drummond, eso que él hace con el simulador es enfrentar la persona al riesgo sin estar expuesta al riesgo. Queme el camión, eh, volteelo, frenelo, apáguelo, préndalo, pero no lo vamos a hacer allá en lo real porque pues, podemos ver los costos que le puede significar a una organización dañar una bolquetica de estas o lo que le pueda pasar pues, también a la persona que hoy en día conduce ese aparatico o a las hormigas que pueda pisar con eso que yo creo que ni se da cuenta. Eh, ¿Qué es la realidad virtual inmersiva? Que es el concepto que traemos hoy. La realidad virtual inmersiva es cuando combinamos los dos factores, factor técnico y factor humano. En el factor técnico venimos trabajando todos hace muchos años. Hacemos procesos, estándares, nos certificamos, desarrollamos competencias, evaluamos competencias y trabajamos en una cantidad de procesos, estándares y muchos profesionales, incluso cuando hacen allá sus matrices, procedimientos, procesos, su proceso, el proceso de su proceso, y es una cantidad de cosas. Pero las personas en realidad... Eh, un concepto muy personal, muy pocas personas les gusta capacitarse para entender bien a qué se van a exponer. Ellos simplemente van a capacitar para decirle, vaya a trabajar y cumplir como un examen que sacó 9,5 y decirle es apto, pero en realidad no se está preocupando si lo que le están enseñando le va a servir para cuidar su vida o no. Y en el factor humano, en la realidad virtual inmersiva, perdón, perdón, en el factor humano, cuando trabajamos en las emociones, y es que podemos experimentar que acá es donde ha sido muy difícil para todos los que trabajamos en prevención de riesgos poder conectar a estas personas. Si yo tuviera trabajadores conscientes todo el tiempo, podríamos trabajar menos en el tema de procedimientos y tanto estándar. Porque un trabajador consciente es aquel que sabe y está totalmente seguro de que al riesgo no hay que tenerle miedo, sino respeto. Entonces, esto lo que hace con temas de realidad virtual y empiezo a sumarme al tema de que en la realidad virtual yo puedo permitir que el trabajador se equivoque. Y es lo que llamamos en la prevención de riesgo la materialización del riesgo. En una formación de trabajo en altura yo le digo al trabajador, si no se amarra, se cae. En la realidad virtual yo puedo permitir que se equivoque y se caiga. En ese momento, cuando estamos trabajando en el tema de conciencia, allá como dicen los psicólogos, yo no soy psicólogo, se abre el hipotálamo, Trabaja con la emoción y la emoción queda ya guardada. Cuando la persona ya se enfrenta a la realidad y está nuevamente en un andamio, va el cerebro, abre el hipotálamo y le da una imagen y le dice, usted ya estuvo en un andamio y recuerde que se mató. Entonces, esa es como la parte fundamental de lo que trabajamos en el tema de la realidad virtual inmersiva. Algunas personas tuvieron ayer la oportunidad de hacer el simulador que traemos y siempre buscamos preguntarle qué tan importante o cómo impacta esto en la prevención de riesgos laborales. La inmersión es muy real. Y alcen la mano quienes han tenido la oportunidad de hacer el simulador acá, por favor. Bajen la mano que me diga quién cree que no sirve para prevención de riesgos. No sirve para prevenir riesgos. No sirve para bajar accidentalidad. ¿Quién dice sí o quién dice no? Sí, para alguien dijo que sí, lo que yo quería escuchar. En la realidad virtual, pues el 70% de las competencias provienen de la experiencia. Aquí podemos llevar a la gente a experimentar, a vivir y a sentir este proceso. Vamos a ver un tema de los simuladores, cómo trabaja uno el tema para que sea una realidad virtual inmersiva. Y aquí estamos trabajando simuladores con hardware. Y aquí es donde la inmersión, como le digo yo anteriormente, se vuelve una inmersión donde sí se toca la conciencia, porque la persona no está viendo un procedimiento en unas gafas, sino que está viviendo el proceso y de sentirlo para poder experimentar eso que no vive en la vida real. Esto es una pérdida simulada. Un trabajador que trabaja en riesgo eléctrico, si hace un mal proceso, en la, tiene volumen al hueso para que uno realmente dimensione el riesgo a lo que está expuesto. Con esto se bajan las tasas de accidentabilidad y por supuesto la fatalidad que debería ser cero.
Entonces acá lo que hacemos nosotros es enfrentar a la persona a que viva la experiencia, la sienta. Si tenemos un simulador de reanimación cardiopulmonar como el que tienen acá, siempre nos han enseñado a hacer reanimación cardiopulmonar. Yo no soy médico, pero nos enseñan qué es el corazón, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, cuáles son las pulsaciones, 5 o 6 centímetros, nos enseñan a hacer mil cosas, pero no nos enseñan la situación que se puede ir en ese momento. Y al final nos ponen el, el maniquí, hacemos... 30, repitamos las 30 sesiones, otras 30 y terminamos haciendo gimnasio. ¿Lo hicimos bien o no lo hicimos mal? No sabemos. En este tipo de simuladores, al final si nos entra con resultados, si el paciente vive, pues chévere porque hizo bien la reanimación y si no, pues el paciente muere. Además, vive una escena donde está inmerso en la situación. Si hoy pasara aquí algo, yo creo que muchos de nosotros saldríamos corriendo. En la situación real, lo que suele suceder, es que cuando hay un evento de estos, lo que se le enseña a la persona que haga la reanimación cardiopulmonar, que no tiene que ser médico, sino todos los que estamos acá, es vivir esa escena. Y en la escena que se tiene recreada, hay un parquedero, hay una persona que se desmaya, está la esposa, llega la persona a hacer la reanimación, tiene que asegurar la escena, tiene que pedir ayuda e iniciar las compresiones. La esposa está encima diciéndole no deje morir a mi esposo, la niña está diciendo no deje morir a mi papá, entonces tiene que manejar toda la escena. También tenemos la escena donde la esposa le dice, pues aprovechemos y déjemelo morir. Pero la gente escoge qué escena quiere en la realidad virtual. ¿Sí? Para que sea más inmersivo. ¿Sí? Tiene una Volumen, por favor. De impartir conocimiento haciendo conciencia del daño. Y he vivido todo lo que tiene que ver la realidad virtual inmersiva. Realmente hubo unas pruebas en las que en algún momento la sensación literal era el sentir el daño. Por ejemplo, la caída de objetos de altura, o inclusive la caída a un precipicio si no tenía la línea de vida. Realmente es un tema que se viene muy bien en estos momentos de innovación. Es un tema que se viene muy bien en todo lo que estamos hablando de cuarta revolución industrial. Y estamos haciendo, creo que, un cambio disruptivo del aprendizaje. Si el aprendizaje se liga a las emociones, hay una mayor conciencia. Inclusive, es súper chévere porque en alguno de los módulos está tu familia esperándote en casa, están tus hijos esperándote en casa. Y creo que es una manera muy, muy sensible de generar mucho más aprendizaje y conciencia del cuidado. Bueno, me voy a ir aquí más adelante cómo las inmersiones o cómo adoptar este tipo de tecnología en la prevención de riesgos. Hoy grandes compañías, pues hoy lo tiene Drummo, que ya lo vi, empiezan a tener sus propios centros de experiencia donde materializan los riesgos prioritarios y antes de que cualquier persona se enfrente al riesgo, lo podemos llevar a una realidad virtual para que cuando ya llegue a su escenario real, ya haya vivido y experimentado eso, donde yo pueda materializar el riesgo, que fue lo que acabamos de ver en el video de la Drummond. No me voy a quedar aquí porque me quedan tres minutos y quiero que vean es cómo logra uno sensibilizar los trabajadores en este proceso. Aquí vamos a ver tres videos, uno del trabajador sumiso, que es el que hace todo lo que le diga el jefe, vamos a ver una versión de un trabajador que no le gusta capacitarse porque es el hombre araña y las capacitaciones ya no suman ni restan porque él ya lo sabe hacer todo y vamos a ver el testimonio del jefe que es el que siempre acostumbra a dar órdenes porque es el jefe pero no sabe cuál es el riesgo al que están expuestos sus trabajadores. Entonces, vamos a ver estos tres videos. Este es el trabajador sumiso. Eh, buenas tardes, mi nombre es Samir José Malule. Vengo, soy auxiliar de la DOMAC. Estuve haciendo una realidad virtual ahorita y tuve una experiencia muy excelente. Pero con miedo, me dio mucho miedo porque eso parece que fuera, fuera verdad lo que uno estuviera haciendo allí. Y sí, uno tiene que tener mucho autocuidado uno mismo con los compañeros y con uno mismo porque si uno no tiene el cuidado, de ahí depende de la vida de uno. Ahí me pusieron a coger una bandera, pero fallé en ese, en ese, en ese momento porque no, no me aseguré. Porque me dieron la orden, vaya y coja la bandera y tuve que caminar por una tablilla. Ahí sentí mucho vértigo, pero agarré la bandera, pero sin anclarme. O sea que ahí casi pierdo la vida. Eso dice el hombre, que casi la pierde. Este es el trabajador sumiso. Hay una prueba de vértigo donde le ponemos una tabla para que pase y lo que esperamos en la prueba, evaluamos comportamiento. El trabajador no tiene línea de vida, no tiene nada. Y hay una tabla, pues hay una ciudad casi a 90, 100 metros, pues esperábamos que el trabajador dijera no. Y el instructor le dice, ve por la bandera, no tengo dónde anclarme. Soy tu jefe, ve por la bandera. No, pues entonces écheme. Entonces lo voy a echar y el trabajador dice, pero si ¿sí, ¿por qué me está echando? 
Y ahí cuando el trabajador evalúa ese comportamiento y se rehúsa a hacer ese proceso, es que uno le dice, lo está haciendo bien, o sea, está primando su vida por la orden del trabajador. El que viene acá es Spider-Man, el que todo lo sabe, nunca se cae, y el que vemos todos los días cuando vamos en un vehículo por la ciudad, que miramos para el cielo y somos allá en el carro mirando a ver dónde va a caer el trabajador. ¿sí? Entonces, este es Spider-Man. Me parece muy bueno lo que acaba de experimentar, porque nos enseña el cuidado de alturas, de anclarnos y nos enseña a no ser tan carro locos en la vida. Y pues eso me dio una experiencia muy bonita, me dio susto porque fui cogí una bandera, o sea, no con una orden y eso no era. Y ya, literal, todos tenemos que aprender a no ser tan carro locos y, y a valorar la vida de nosotros. Entonces, mire que ya hay dos que hacen el proceso, no los estamos invitando a hablar del autocuidado, sino a vivir el riesgo, a materializarlo, y ya son ellos mismos los que empiezan a hablar del autocuidado. No les estamos diciendo, esto es una charla de autocuidado cero. Entonces, ellos solos ya entienden, como que ya me maté, no me quiero volver a matar. Y este que viene acá es el jefe de obra, mire lo bonito que está, lo limpio que está, y son los que dan la orden desde abajo, ¿sí? Certificado de alturas, tráigalo, no sabe si viene bien o viene mal. Hermano, hágame el favor y se sube y nos quita el bombillo, ya, porque trae un certificado. Bueno, malo, no sabemos qué pasa con eso. A la empresa no le interesa si viene bien o mal certificado, que traiga un papel que diga autorizado para trabajar en alturas 40 horas, firmó Pedro. Y entre. ¿sí? Hola, buenos días a todos. De aquí es de Arconza. Soy Roger Cano, director de la obra. Está asustado. Acabo de vivir la experiencia con la realidad virtual en cuanto a la seguridad industrial y ocupacional, más que todo con seguridad industrial. Eh, muy buena experiencia. Se asemeja mucho a la realidad que vivimos en las obras eh, y al día a día Oye. que se vive. Importante, importante que este mensaje y esta realidad y este entorno le llegue a todos los obreros eh, propios o no propios de Arconza para que para que de una manera u otra aprendamos de ello. Es una buena herramienta para, para el tema de la seguridad. Nos, nos da idea de que primero me cuido yo, segundo yo y tercero yo. Y después me preocupo por los compañeros también. Mire cómo tenemos ahí y todo el mundo termina hablando del autocuidado. Ya se vuelven conscientes en el riesgo. Todos, jefes de área, trabajadores, todo el tema. Si lográramos tener en nuestras empresas trabajadores conscientes, eso nos va a facilitar demasiado el trabajo a quienes trabajamos en prevención, porque los vestimos de la NASA, los mejores equipos y aún así tenemos que estar detrás de ellos para que utilicen sus equipos. Grabamos memoria de riesgo en la mente del trabajador, pues estas personas que hacen el simulador, yo creo que los que hicieron esta experiencia el día de ayer, eso no se les va a olvidar jamás en la vida. Pueden pasar 5, 6, 7 años y no se les va a olvidar que se cayeron y que se mataron de un andamio. Y el día que estén enfrentados a la realidad ya van a evitar morir de nuevo. Porque esa es la ventaja que nos permite a nosotros lo de realidad virtual. Esto es un tema de una encuesta, pues, el tema de factibilidad. ¿sí? Estos son temas de desarrollo de simuladores. Mire que todos son con hardware. Temas de seguridad vial. En temas de seguridad vial hay algo muy chévere, ya se los voy a presentar. Este, este, este. Miremos este. Para que vea lo que pasa ahí, si sí, no sí, estamos en el teléfono. Yo creí que era el mío, pero no, era un celular que estaba dentro del de, eh, de programa virtual y por tratar de mirar, de buscarlo, eh, tuve un accidente. Entonces, acá el accidente no es que se chocó, sino que mataron a una niña que se llama Mariana. Y yo maté a Mariana en el simulador, pero qué tal que yo el día de mañana va a matar. Entonces, quienes hagan este simulador ya no van a volver a contestar el teléfono, ni vamos a conducir de esta manera. Yo creo que aquí todos lo hacemos. Si vamos en el vehículo y vamos con la señora, no contestemos. Si vamos con el cliente, tampoco, porque de pronto es del banco y nos dicen, pues yo negocios con pobres no hago. Entonces, mejor no contesten o pongan la aplicación que dice no molestar, voy conduciendo. Es la mejor. Y aquí para cerrar, bueno, este es un simulador de inspección técnica de cadáveres que es hecho para la Fiscalía General de la Nación, ¿sí? donde está la inmersión, etc. Y al final, mire la plataforma del metro. Ahí me sumo mucho a lo que nos mostró el ingeniero de Drummond ahora. En el metro de Medellín, los conductores aprenden una plataforma de movimiento con tres kilómetros, donde vemos allá Buenos Aires, donde el tren se puede descarrilar, etc. Y esto es hecho en Medellín. La manufactura colombiana es muy buena. A veces creemos que esto está por fuera. Cuando nosotros empezamos a incursionar en este tema, encontramos que quienes estaban desarrollando todo este tema eran... Eh, colombianos y aquí los dejo pues con la jefe 
una experiencia muchas muy interesante, gracias. una propuesta de Way Group. Jefe, eh, muchas gracias. Se utiliza todo el tema de inteligencia artificial, una... Pero a ver, por Dios. <risa> Muchísimas gracias. Los invito ahora, de verdad, que quienes quieran hacer la prueba y no la hayan hecho, se enfrenten al riesgo para que entiendan muchas cosas de la realidad virtual e inmersiva. Yo les pague y este es el primer encuentro, nos van a dar ahorita al finalizar la fecha del segundo encuentro. Juliana, ¿cierto? Muchísimas gracias.